太古时代，众神居于人间洪崖境，火神祝融取瑶山之木制琴，共成三把，名黄来、鸾来、凤来。祝融对三秦爱惜不已，尤以凤来为甚，时时弹奏。凤来化灵，具人之形态，能说人语。祝融心悦，托请帝皇女娲用牵引命魂之术，使此灵成为完整生命，名为太子长琴，以父子情谊相待。太子长琴温和沉静，平日除去清修，便喜爱去瑶山旷野奏乐怡情。于此结识好友千余，一支瑶山水梅边的水鬼。千余虽弱小，却坚信自己与别不同，终有一日将修炼成通天彻地之应龙。他与太子长琴相约，若成应龙，定要太子长琴坐于龙角旁，待其上天入地，乘奔御风，往来山川之间。之后过去数百年，天皇伏羲布满人间种种，率众离开人界，登天而去。太子长琴眷恋瑶山风物。却也只得依依不舍，与千余别过。登天后，伏羲将其追随者度为仙身，太子长琴一人。众神仙忙于建造天宫，三百日后诸事抵定，太子长琴往下界瑶山，方才一起，天上一日，地下一年。人间三百年，匆匆而逝，瑶山已无千余踪迹，无缘相见。如此时光飞逝，数千年后，一条黑龙于人界南方的戏水之举，引来民怨。黑龙打伤伏羲派遣惩戒他的仙将，逃入不周山中。火神祝融、水神共工与太子长琴前往不周山捉拿黑龙，未曾料到此孽龙竟是昔日水鬼千余。更有意外之事，却是三神仙此行阴差阳错，引发不周山天柱倾塌，天地几近覆灭之灾。众神旷日持久，奔走辛劳。灾劫中平，千余被女神赤水女子献收为坐骑，再无自由。共工祝融往渤海之东深渊归墟，思过千年。太子长琴被贬为凡人，永去仙籍。落凡后挂亲缘情缘，轮回往生，皆为孤独之命。从此。天界得一女神的黑龙坐骑，少去一位善弹琴曲的仙人。太子长琴原身凤来忌讳，三魂七魄于投胎途中在瑶山眷恋不去，被人界龙渊不足之工匠角离所得。角离以禁法取其命魂，刺破，铸焚祭之剑。魂魄分离之苦难以细说，所余二魂三魄不甘散去，无所归处。逢角离之妻临盆，二魂三魄附于角离之子命魂，不日出生。角月自小时常呆望焚祭，似心有所感。后龙渊不足所铸七柄凶剑，遭女娲封印。皎月因失去焚祭之剑，投入铸剑炉中自焚而亡。时如逝水，永不回头。龙渊崛起与消亡，太古凶剑
，甚至天助倾他的灾劫。万事万物，仅是天地循环之一二。太子长琴的命运，已然淹没于历史洪流之中。